シリノボリケンタロウオールシリポンいや、始まりました。えーシリノボリケンタロウのオールシリニッポン、えー、パーソナリティの、えー、しいつものように占い師、パーソナリティの占い師のシリノボリケンタロウです。どうも、どうぞよろしくお願いします。まあ私、シリノボリのね、まあ今日はまあいろいろ、まあオープニングトークあるんですけれども、まあいろいろ言いたいことあるんですけど、よく私のやっぱりこういうラジオや、ラジオ番組、全国放送,放送のラジオ番組やってると、やっぱ、本当に人生相談とか死んだ相談とか非常に来るんですけれども、まあ、質問のメールも私のような尻のぼりみたいな有名な、あのー、占い師になると来るんですけど、私のような世界一の占い師になると大量にその占ってくれ、占ってくれ、私の進路どうしたらいいみたいな、えー、ことをバンバン、あのー、聞かれたりするんですけど、まあ、まあ、今日は本当に非常にその、奈良公主席のテフ君のね、えー、あの、奈良公主席のテフ君がなんで、東大ではなく KOSC に入学するんですかっていうメールが私のその、シリナボリケンタロウのメールアドレスに山ほど来るんでね、それに一つまあ答えたいと思うんですけれど、まず結論から言いますと、やっぱり一山テフさんにマッチングし,してるのがやっぱ KOSC さんなんじゃないですかっていうことなんですよ。まず結論から言うと、かんあの、私シリナボリケンタロウが占,占いました、全部。うん。まず官僚になりたいならまあ、東大だろうなっていう、うん、もとやっぱりその、東大さんの入試を見ても、やっぱり大量の情報に素早く、うん、大量の問題を瞬時に、うん、短い時間でパッパッパッパッと処理していく、うん、そういう能力を問われてるのが東大さんの入試ですから、これ完了向きですね、うん、試験突破して完了になるのが多いのが、やっぱ東大だろう東大さん、東大さんだろうなと。うんうーんで、クリエイターとか起業家志望、テフさんは、テフ君の場合は、クリエイターとか起業家とか音楽プロデューサー希望ですから、で、プログラミング、プログラマーみたいなのもやりたい。こんな全部やる、やれる大学、そんな学部ないだろうって思うかもしれないけど、これ、KOSFC さんなんですね、これ全部。実は、うん、音楽のコンピューターミュージックの科目もあるし、起業家の科目もあるし、デザインの科目もあるし、うん、プログラミングの科目もある。こんな全部やれる大学、や、なん、なんでも興味があるっていう、テフ君は、一番マッチングしたのは KOSC さんなんじゃないのかなっていう、うん、気がいたしますね。うん。あの、あ、入試、あの、入試問題について聞かれるんですけど、よく私、知り残り健太郎のもとに、KOSC さんの入試問題どうですかねっていう、あの、悪名高い、あの、えー、あのー、英語の入試問題ですよね。あの、うん、ほとんど帰国子女か海外在住経験者しか通,通らないっていう、あの、難しすぎる、高校生には難しすぎるんじゃないかっていう予備校がいつも激怒するね。あ,あの、うん、結果まあ確かにほとんど帰国子女とか海外経験者しか通らないんですけれども、うん、あれを見て、あと、やっぱいい、あと小論文っていう。あの、有識形態ですから、まあ、異端児しか通らないだろうなって、そういう異端児、何でも興味あります。企業家にもクリエイターにもやりたいです、みたいな、スティーブ・ジョブズみたいな、うん、それが、やっぱ KOS 質素なんじゃないのかなって、うん、任務、それ、そういう子を求めてるんじゃないのかなって、また、アイロン入試問題を見て、また、シリノブリケンタロー判断しましたね。で、よく、またメール、私のところにいっぱい来るんですけど、じゃあ、あの、来る相談主婦の方が多いんですよね。私、尻のぼり健太郎の、あの、ラジオを聞いてくれる方は大変ありがたいですけども、その主婦の方が、あの、うちの息子、ノーベル賞にサッカーにさせたいんですけど、とか、そういう、あの、相談が結構来るんですけれど、あの、どの大学、に進学させたらいいですかうちの息子、ノーベル賞を取りたいんですっていう。理系でノーベル賞を取りたいんですよ。この場合、理系でノーベル賞を取りたいんですね。兄弟さんですね。兄弟さんか、東大さんですね。うん。やっぱ特に、あの、東、あの、兄弟さんの入試を見てみると、やっぱじっくりその物事をじっくり考える。うん、じっくり、東大は大量の情報時間内に短い時間にパッパパッパですから、兄弟さんを見てくると、やっぱじっくり考えようって。うん、じっくりまず考えようよっていう何。何十年もかけてじっくりじっくり探求しようよっていう。そういうメッセージでしょあの兄弟さんの入試は。兄弟さんの入試問題見て、パラって見たの見ましたけど、私、知るのぼり健太郎が占いで投資しましたけど、やっぱじっくり同じ問題をね、じっくり考えてみようっていう。これ、これやっぱ、理系のノーベル賞、サッカーをやっぱ
、これやっぱ東大さん、あ、京、京、京大さんに行きますよね、これ。うん、ゆっくりじっくりと、うん、考えて、考えていく。何十年もかけて。そういうやっぱ人間がやっぱ、京大さんに行くんでしょうね。うん、あと東、東北大さんに行くんでしょうね。あの山奥である、悪名高い、あの山奥にあるっていうね。うん、周り何もないっていう、東北大の利口に。東北大の利口を書く。だからそういう、何も周りないですから、真面目なね、うん、真面目な人しか行かないですよ。うん、何もない、やばしかありませんから。最近楽天さん、楽天ゴールデンイーグルスだかなんだか、野球で球団がなんかバ,バ,バスで30分くらいのところにできましたけれども。うん。だからその、まあだから、うん。だからその、結、だから結論から言いますと、うん、だからその、まあ、東大さんは、短い時間内にパッパッパってあれ、あのー、うん、問題をできる能力を問われてるから、やっぱ官僚向きの人がやっぱ東大通りますよ。で、KOSC さんはやっぱクリエイター、企業家、志望の人がやっぱ通りますね。プログラム、まあもちろんプログラミング必修ですから、あそこは。プログラマーになりたいという人も通りますね、あそこは。で、ノーベル賞、理系でノーベル賞取りたいんですっていう人はやっぱ、えー、っと、兄弟さんとか、東北大工学部さんとか、理工学部さんとかに。行きますしあとはまあまあ純粋にもうもともとクリエイターとか A デザイン志望の人は東京芸術大学さんとか玉美さんとかにまあ行きますねうん、えー、じゃあまあ最初の曲ですえっ、ー、とじゃあまあここでまあ最初のまあオープニングトークがあって最初の、ね、曲に入らせていただきたいと思いますメタワヒッターで「ミネオのアナル」「ミネオのアナルイエイエイエイ」ミネオのアナルイエーイイエーイミネオのアナルでした。えーあれこれ言論カフェ公式テーマソングということで、ミネオナナルというね、えー、素晴らしい、なんか,か、まあ素晴らしい曲でしたね。うん、感動的な曲でした。今日の、まあ、占い師、尻のぼり健太郎のなんか、あの、ラジオだったんですけれども、非常に社会派でなんか、本当にインテリ、インテリのうん、インテリだねっていう、そういうインテリ気取りのなんかラジオでしたね。私、尻のぼり健太郎の、占い師、尻のぼり健太郎の。まあ、世界的なその、まあ、うん、その相談メールとかも大量に来まして、私、シリノボリケンタロウのその、元に大量に来まして、本当世界的なその、まあ、占い師に成長して、人気もうなぎのろ、のぼりだなと、うん。シリノボリだけに、シリノボリケンタロウだけにうなぎのぼりだなっていうね。うん、そういう、うん、今、構成、構成作家の長谷川さんも笑ってますけれどもね。うん、今のギャグでちょっと受けたみたいですね。ただし、尻のぼりのギャグは本当、今が一番面白いですからね。ここから下がり、下がり一歩ですよ。うん、いいですかスポーツ選手の間でどんどんやっぱ反射神経に鈍ってきますから。今がピークですよ。うん、本当に、本当に悲しい。周りが無理やり笑ってる、うん、タレントになってきますよ。尻のぼり健太郎がどんどん、うん。いますけども、そういう周りが無理やり、よいしょしてる。うん痛々しい、そういう<笑>、ベテラン芸人みたいになってきますよ<笑><笑>、えー。ハハハハハハハハえー、シリノボリケンタロウの、えー、オールシリニッポン。えー、えー、っと、えー、この提供は、えー、シリ、シリオールスターズの提供に、で、えー、お送りしました。えー、最後、エンディング曲は、えー、エンディング曲、ハーベスムーン、メタルヒット、ハーベスムーン。<音楽><音楽>